dëshmi e artit tradicional para historik dhe ati dardan. Shkuar nga qazim në Amani, dërë arkeologi trashëgimi kulturore. Zanafila e kulturës materiale në Dardani Bazuar në hulumtimet e gjertanishme, gjurmet e para të trashëgimis kulturore në trualin e Kosovës së sotme, filojnë që nga kulturat e neolitit të hershëm. Që nga kjo periud gërmimet arkeologike kanë dëshmuar se kemi kultur të pandërprer të jetës dhe civilizimit dheri më sot në këto treva. Këto kultura ndeshen me gërshetimet e elementeve të hershme indo-evropiane para kryimit të etnosit ilir në epokën e bronzit për të vazhduar dheri më sot të shëqëruara me ndikimet e kulturave të ndryshme si që janë Helene, Romake, Bizantine, Osmane dhe në fund Ajoslave. Ndikimi i këtyre kulturave ka lënë gjurmet e trashëgimis kulturore shpirtërore dhe materiale me vlerat të lojlojshme kulturore dhe historike në gadishullin iliri. Në parahistori, lindën kultet pagane e kulti i natyres për objekte, kafsh, ndryshime periodike, vende, fenomene të veçanta të rëndice dhe këtyre fenomeneve u visheshin cilësi të mbinatyrshme të thurura me enigma. Si pas besimit të njëriut në lashtësi për këto dukuri, kanë lindur e ruajtur mitet dhe kultet, derimi veçan për lutjet ceremonit, flijimet, tabut kushtuar objekteve e vendeve të kultit një. Nga këto besimet të lashta vlen të veçohen besimet në hën dhe djel, e të cilat në paracitën shpesh në trevat shqiptare të skalitura në objektet të ndryshme që nga para historia e deri me sot. Besimet e shëqëris primitive lindën gjatë ndeshje së njëriut me natyren dhe fenomenet që njanin në të. Ato ishin pasqyrimi dobësis së njëriut në mardhenje me mjedisin që e rethante, dobësive që vinin për shkak të nivelit shumë të ullet për të kuptuar misteret e fenomeneve natyrore, 2. Këto dukuri në teritorin e Kosovës janë të paracitura në plastiken gurore dhe datojnë që nga koha e vjetër e gurit, e që u bartën brez pas brezi deri në kohët moderne, por deri më tani më së miri në shfaqen të bashkuara dhe qëndisura me dorë. Në veshjen festive solemne të grave shqiptare nga rajoni i medvejgjës. Kjo veshje veqohet në rajon, por edhe më gjerë, për përfshirjen, po thua je të gjitha simboleve të kultit në një kostum të vetëm. Në besimet populore gjejmë për fyturimet e hënës si grua dhe të djelit si burr, e kuflitet edhe për fëmijet e tyre. Në një legend populore të regohet se hëna me djelin kanë që në motër e vëlla, dërsa në ndonjë variant tjetër para qiten si burr e grua. Në popullin ton të zënët e hënës atë djelit në bahaj si një shenjë shumë e keqe, tre. Kulti i hënës edhe djelit të populata shqiptare pasqyrohet edhe me betë dhe tyre në gurë. Këto elementet e lashta të besimit në traditën ton populore i shënoj edhe Shtjefën Gjeqovi. Shtjefën Gjeqovi, po ashtu la në dërshkrim të dhëna të shumëta për trashëgimin shpirtërore e materiale të popullit ton. Po japim disa të dhëna nga Gjeqovi për doke, zakone dhe tradita shqiptare. Dëshmi e artit tradicional para historik dhe ati dardan. Shkuar nga qazim në Amani, dërë arkeologi trashëgimi kulturore. Zanafila e kulturës materiale në Dardani Bazuar në hulumtimet e gjertanishme, gjurmet e para të trashëgimis kulturore në trualin e Kosovës së sotme filojnë që nga kulturat e neolitit të hershëm. Që nga kjo periud gërmimet arkeologike kanë dëshmuar se kemi kultur të pandërprer të jetës dhe civilizimit dheri më sot në këto treva. Këto kultura ndeshen me gërshetimet e elementeve të hershme indo-evropiane para kryimit të etnosit ilir në epokën e bronzit për të vazhduar dheri më sot të shëqëruara me ndikimet e kulturave të ndryshme si që janë Helene, Romake, Bizantine, Osmane dhe në fund Ajoslave. Ndikimi i këtyre kulturave ka lënë gjurmet e trashëgimis kulturore shpirtërore dhe materiale me vlerat të lojlojshme kulturore dhe historike në gadishullin iliri. Në para histori, lindën kultet pagane e kulti i natyres për objekte, kafsh, ndryshime periodike, vende, fenomene të veçanta të rëndice dhe këtyre fenomeneve u visheshin cilësi të mbinatyrshme të thurura me enigma. Si pas besimit të njëriut në lashtësi për këto dukuri, kanë lindur e ruajtur mitet dhe kultet, derimi veçan për lutjet ceremonit, flijimet, tabut kushtuar objekteve e vendeve të kultit një. Nga këto besimet të lashta vlen të veqohen besimet në hën dhe djel, e të cilat në paracitën shpesh në trevat shqiptare të skalitura në objekte të ndryshme që nga para historia e deri me sot. Besimet e shëqëris primitive lindën gjatë ndeshje së njëriut me natyren dhe fenomenet që njanin në të. 
Ato ishin pasqyrimi dobsis së njëriut në mardhënje me mjedisin që e rethante, dobsive që vinin për shkak të nivelit shumë të ullet për të kuptuar misteret e fenomeneve naturore. 2. Këto dukuri në teritorin e Kosovës janë të paracitura në plastiken gurore dhe datojnë që nga koha e vjetër e gurit, e që u bartën brez pas brezi deri në kohët moderne, por deri më tani më së miri në shfaqen të bashkuara dhe qëndisura me dorë. Në veshjen festive solemne të grave shqiptare nga rajoni i medvejgjës. Kjo veshje veqohet në rajon, por edhe më gjerë, për përfshirjen, po thua je të gjitha simboleve të kultit në një kostum të vetëm. Në besimet populore gjejmë për fytyrimet e hënës si grua dhe të djelit si burë, e kuflitet edhe për fëmijet e tyre. Në një legend populore të regohet se hëna me djelin kanë që në motër e vëlla, dërsa në ndonjë variant tjetër paracitën si burë e grua. Në popullin ton të zënët e hënës atë djelit në bahaj si një shenjë shumë e keqe, tre. Kulti hënës edhe djelit të populata shqiptare pasqyrohet edhe me betë dhe tyre në gurë. Këto elementet të lashta të besimit në traditën ton populore i shënoj edhe Shtjefën Gjeqovi. Shtjefën Gjeqovi po ashtu la në dërshkrim të dhëna të shumëta për trashëgimin shpirtërore e materiale të popullit ton. Po japim disa të dhëna nga Gjeqovi për doke, zakone dhe tradita shqiptare. Paracitja e hënës në qiel me tre format të ndryshme, kryoj një sërmitesh dhe bestytnish që shprejnin tri periudat kohore të njëriut, jetën, vdekin botën e përtejme dhe rinjallin. Ndërgjegjësimi se i vdekuri nuk rinjalli, nuk do të ndalon të njëriu në lashtësis të kërkon të pavdeksin. Edhe në trupin e ti duhet të ndodhe i pjesa e pavdekshme, energjia kryuese, si që kishtë edhe hëna. Kështu, lindi ideja e shpirtit të përjetëshëm që shkëpute nga trupi i të vdekurit, i cili i përkiste dheut për të ngjitur në botën e përtejme, dhe ky vend ndodhe i në yllin e afrët dhe të madhë të kësor, në hënd, pes. Në para histori njerëzit në përgjithsi, duke u përbalur me fenomene natyrore që shfaqeshin në hapsir, e si do mos besimi në hënd dhe djel, si dy planet që i japin dritë botës, dhe nga këto dy planet së pari, u kryua kulti i besimit në zotë. Duk e i vëshguar këto dy planet pra njëriu e kryoj besimin në to dhe si fenomenet të kultit ato edhe në kulturën ton, shpesh u shprejen në artin tradicional që hasët sot në objektet arkeologike, veshen e grave shqiptare. Ndërtimet arkitektonike duke e ruajtur artin tradicional që nga para historia e deri më sot si dëshmi e një populate që krahas popujve tjeri la gjurmet e veta në rrugëtimin e civilizimit botëror. Në aspektin shkencor besimet në fenomene natyrore, trajtoeshin edhe si mitë hynore. Mitet kryoeshin brenda një organizimi fisnor, andaj edhe ndryshojnë nga fisi në fisin tjetër, dhe përshkak të kësaj dukurie mitologia ndajt nga shkenca e religionin. Bazuar në artin e trashëguar, deri më sot në trojet shqiptare, për me simboleve të kultit dhe artit popullor, mund të themi që është dëshmuar se historia e shqiptarve, ka zanafil të lash dhe autoktone në trojet tona. Po hëna në del edhe si e lidhur me zanën, me natyrën e virgjër, pra si hyni e natyrës, është ndërko edhe mbrojt se e grave, gjashtë. Djeli, hëna, vjet në mite, rite e besimet të popullit ton, në plot raste në dalin të lidhura me pjellorin në bujësi e blektori, shtadhë. Në të gjitha trevat shqiptare, kur lindhë hëna e re, fëmijet i këndonin këngë, hëna e re vashë e re, unë në pun ti në gjumë, unë shëndet e ti gërshet, tedhë. Mendojmë se hynizimi hënës në popullin ton, më një mas ka shtë madhe, ka të bëj me ndonjë hyni të lash tonike vendëse, me atributët të bujësis dhe të jetës familjare nënë. Në shtëpin e rej nuk mund të hyet në qëto dit të javës, por vetëm në dit të mbara. Si dit të mbara konsideroheshin dita e hënë, e mërkur, e ejnëte dhe dita e shtunë. Në aspektin tjetër hyrja në shtëpi të rej lidhet edhe me hënën si objekt qjelorë. Në disa rajone thuet se në shtëpi të rej hyet për her të par me hën të rej, diku me hën draper, diku me hën në rritje dhe diku haste më rral edhe me hën të plot, dhjetë. Në traditën ton populore vruen thënjet për besimet e lashta që lidhen me hënën, këto i hasim edhe sot të ruajtura në kujtesën e populatës. Ne po i veqojmë disa thënje për hënën që ende janë të pranishme në kujtesën e populatës shqiptare në Kosovën e sotme. Lëndët e drurit për ndërtimin e shtëpive duhet të prejen me hën të vjetër. Hunjë të gardit duhet të prejen me hën të vjetër. Plehu në harë edhe nëse është qitur sa ka qënë hëna e re, është dashur që ara të livrohet vetëm kur të bëhet hëna e vjetër. 
po të ndodhë që të livrohet ara me hën të re, është e njëtë si kur mos të plehërohet to ka fare. Muaj hënor ka 29 ditë. Dita e hën dhe e ejnë të as njëherë nuk janë pa hën. Kur ndërohet hëna vetëm një ditë nuk duket, pra një ditë e muajt është pa hën. Kjo ditë pa hën mund të jetë pa hën dita e marrë, e mërkur, e premte, e shtunë, e djelë, por nuk mund të jetë dita e hënë dhe dita e ejnë të një mbëdhjetë. Kur hëna merë formën e gjysë më hëna së plodhë dhe është ndryqë me panjola, në popullë thuet se koha është të qedhë. Kur hëna është të plodhë me njola ose hëna 5 mbëdhjetë, në popullë thuet se koha do të ketë ndryshime, jo e qedhë 2 mbëdhjetë. Guri me tre fazat hënore i zbuluar në fshatin po gragje në komunën e Gjilanit, dëshmon bindëshëm për gjurëmët e civilizimit të hershëm në vendin tonë. Në këtë guri të vogël me dimensione gjatësi 8 samë dhe lartësi 5.5 samë, tre mbëdhjet, vija në mes e ndanë token me qielin. Në si përfaqen e tokës, shiet e skalitur shpela dhe dy e njëj me vëshgim ka qieli duke u lutur dhe vëshguar hyet. Në pjesën e qielit, shiet një e njëll duke fluturuar, hyet në qiel dhe hëna, ku vija në mes të hënës par që tre fazat e saj. Kulti hënës është besimi par në hierarkin e hynive pe lazde. Përëndia e hënës është më e rëndësishme se sa e djelit. Të e pelazgët hëna përfajsoj nga përëndesha selen 14. Fatbar dhe demi në studimet e saj shkruan se besimi pelazgëve ka qenë hënor dhe të gjith përëndit me karakteristika të Shqiponjes kanë qenë përëndi hënore 15. Si pas miteve pelazën, në filim ka egzistuar erësira dhe nata dhe më vonë u kryua dita, andaj kulti i hënës ka qenë i pari të kënjeriu primitiv, 16. Yllin të të cejp është që e hasim të gëdhendur në dru, lullieta dano shkruan së është, simboli i zeusit. Yllin me të të cejpa i Aleksandrit të madhë, zvastika, kryë që i thyrë, janë simbole që i kanë bartur ose mbretër të fuqishëm ose përëndit, 17, kësë simbole i kultit haset shpesh edhe në Kosovë. Besimi hënor është dëshmuar qartë edhe në skulpturë në Aleksandrit të madhë, që shfaqet me tre uje dhe hënën bikok, simbole këto që të regojnë për besimin hënor të Iliro Macedonazve, të të mbëdhjet. Të dy planetet, djeli dhe hëna, janë simbole dhe motive të zakonshme në artin popullor shqiptar, si dhe në tatuajet. Djetë se Iliret, banorët e lashtë të Balkanit për ndimor, i përdornin simbolet e djelit në ornamentet e tyre, me gjithë se nuk mund të thuet me siguri nëse kanë qënë pikërisht këto simbolet që kanë trashëguar shqiptarët e sotëm, në të mbëdhjet. Shtjefen Gjëqovi konstaton në beturina të forta të besimit në djelin, të shprejura në të falurit e djelit e në të dhëna të tjera religioze, i përshkruan duke i lidhur këto me kultin e djelit e element të tjerë të mitologjis në Iliret Rag. Shtjefen Gjëqovi i lindur në janjev, pran Justinian Asekondës, Ulpianës, në anën përëndimore të malsis së Galabit, me siguri se kishtë një uri të bolshme për traditën e gjurmëve të artit pra historik e Dardan, që ishte zhvilluar dhe ruajtur deri në kohët tona, të populata autoktone e kësaj malsie në mes të Justinian Asekondës dhe Justinian Aprimës pran Lebanës, në anën lindore në malsin e Galabit. Duke i pasur parasysh këto fakte, sot nuk nga befason ruajtja e gjurmëve të qytetërimit Dardan në Kërshevic, Braj, Bianoc, Kushumli, Sjarin, Medvegjë, Artan, Dardan, Vendenis dhe lokalitetet tjera arkeologike, por edhe në traditën e qëndisje së simboleve të kultit të veshja e Medvegjës, si rajoni Dardanis qëndrore në mes të Justiniana Primës dhe Justiniana Sekondës. Mësimet e para Gjëqovi i mori në vendlindjen e ti në janjev. Janjeva kishtë një tradit të arsimit kishtar, andaj edhe për shkollën Shqipe të janjevës në shekullin gjëvii, i kemi burimet arkivore. Në shekullin e gjëvii në janjev punon të shkolla e hapur me urdër të kongregatës së propagandës fide. Argjipe shkvi Andrea Bogdani në vitin 1664 e kishtë rezidencën e ti në janjev. Andrea Bogdani i propozoj kongregatës për mësues të shkollës në janjev Pjetër Mazrejkun i cili punoj deri në vitin 1670. Në vitin 1670 mësues i shkollës e janjevës e mërohet Dom Vincenz Mato. Në këtë ko, shkolla e janjevës i kishtë gjithsejt 25 nëzënës, 21. Janjeva në kohën e lindje së shtjefen Gjëqovit në fund të shekullit gjëjgjë nga burimet historike përshkruet si fshat i varë fër shqiptar. 
Mil, i Nikola Evici, një udhë përshkuës me misionu shtarak nga obori i mbretit të Serbis dhe shërbimit rus i cili e viziton janjeve në vitin 1892. I përshkuan rrugët dhe vendbanimet në trevat shqiptare për qëllime gjë strategjike u shtarake, 22. Në janje fjetojnë familjet Mazrekic dhe Berishic, si shqiet këto janë familje shqiptare të slavizuara, 23. Mil, jo, Nikola Evic, dëshmon qartë se populata e janjevës ishte shqiptare deri pas pushtimit të Kosovës nga Serbia. A të shtjefën Gjeqovi Kryeziu është i lindur në janjev me 1873, i cili la gjurëm në shumë veprimtari si, në letër si, folklor, muzeologi, arkeologi, teologi, etnografi, të drejten zakonore dhe në veprimtari tjera patriotike. Gjeqovi me rënjit të originës së familjarve të ti nga rethina e pukës në Shqipëri dhe i edukuar në frymën komptare në janjev, pa dyshim se kishtë një uri të shumëta për kulturën material dhe shpirtrore të Shqipëris vërjore, në të cilën përfshiej edhe rajoni i malsis së Galabi. Gjeqovi si njohës i mirë i viseve vërjore shqiptare e kishtë vjelë me kujdes e pasion komptare profesionale, kulturën material dhe shpirtrore të shqiptarve, duke i lënë të shkruar si burime material dhe arkivore. Si pas studimeve të marktirtës, është vërtetuar se studimi i traditës dhe besimi të shqiptarët, në bindë se kemi të bëjmë me një kult të lash, vendas, si domos në lidhje me hanën, si fuqidën se të prodhimeve bujësore e blektoral, si dhe fertilitetit të grave, 24. Këtë simbol të kultit që nga periuda e matriarkatit, e gjem në lokalitetet arkeologike dhe objekte të banimit në të gjitha trevat i lire. Në teritorin e Kosovës është shumë i pranishëm edhe kulti i gjarprit. Kulti i gjarprit është evident edhe të shumë popuj të botës, që nga Azia lindore e deri në Ameri. Shumë e njohër dhe e famshme është legenda e gjarprit hitit, emri i të cilit ishte i Lurjanka, që për disa autor shërben si burim nga rjed edhe emri i lirë, 25. Kulti i gjarprit si kult botëror daton prej kohës së paleolitit dhe vjen deri në ditët tona, ndërsa në trevat i lire a i evidentohet qysh nga koha e neolitit. Kulti i gjarprit Kosovë hasët në objekte të kultit, shtëpi të banimit, në drugdendje, në qeramik që dëshmon një periud të gjatë të besimit dhe traditës populore. Gjarpri është kafsh të teme dhe kryetari fisit i lirë, simbol i menquris, i së keqes, shëndetit, pjelshmëris, personifikimi shpirtit të ndjerit, mbrojtës i vatrës e shtëpis e mbi të gjitha, kafsh mitologike, 26. Gjarpërin në gurë, prankishës së vjetër në fshatin Firiqev, në malsin e Galabit. Të gjitha këto simbole të lashta të kultit, sot i hasim të pranishme në veshjen solemne të grave shqiptare në rajonin e medvejgjës. Si që cekëm më lartë për gërshetimin e elementeve të ndryshme dhe ndikimin e kulturave të huaja në trevat e dardanis, vërejm se veshja e shqiptarve në rajonin e medvejgjës i ka ruajtur me gjelazi të i paret e veshjeve aristokratën bretërore, të pandrëshuara që nga periuda në antikitetit të vonë. Krahina etnografike e medvejgjës shtrijet në pjesën veri lindore të malsis së Galabit. Malsia e Galabit ruan gjurëm të lashta të civilizimit me tradita të pasura të kulturës materiale dhe shpirtërore të populatës autoktone dardano arborore. Kostumet e veshës së grave të rajonit të medvejgjës pasqyrojnë traditën e lashtë të shprejes estetike, duke nëzirë në pah elementet më të lashta dhe do me thënë se të artit tradicional që nga para historia, dardanis antike e deri në ditët e sotme. Motivet e artit popullor të shprehura të kjo veshje janë ngusht të lidhura me historinë e rajonit dhe me dukurit tjera kulturore dhe artistike të populatës autoktone arborore të kësaj treve. Në përgjithsi ornamentet artistike të kësaj treve, ndërlidhen me artin popullor të traditës që është dëshmuar nga zbulimet arkeologike, por që vazhdojnë të ruhen, duke u punuar me besnikëri dhe fanatizëm tradita e qëndisjes e simboleve në veshjen shqiptare dhe përdorimin e njyrave të ndryqme dhe të hareshme. Blerat artistike kësaj veshje i shtohen si domos nga zbukurimet e shumëta të punuara me gjilpër, shtiz, greb dhe përdorimi i ruazave dhe stolive tjera, po ashtu me njyrat të ndryshme. Përveç simboleve astrale që shprejen në këmish, jelek, të fustanela e gjatë, të kjo veshje bje në sy edhe përdorimi i simboleve ornamentike geometrike si, tre këndëshi, katër këndëshi, rombi, spiralja, spiralja e dy fishtën me andri, 
Bjet valore dhe zigzake të kombinuara edhe me elemente florale dhe kolorit të njyrave, ku e bëjnë të duket shumë autentike dhe originale që nga lashësia dhe periuda e matriarkatit e deri në ditët tona, 27. Kjo veshje duket e ruajtur artin prahistorik është e veçan sepse përmban shumë zbukurime në njyra dhe me larmi të pasur të ornamenteve kozmike, floreale, tonike, toteme, zoomorfe, antropomorfe, geometrike dhe religioze që gjithë etapave të ndryshme i përdornin popuj të lasht. Këto simbole i gjejmë edhe sot dendur në të gjitha elementet e veshe së gruas shqiptare në rajonin e medvejgjes, që dëshmojnë kultur të lasht të qytetërimit në trojet tona. Veshe fshatare e kësaj treve karakterizohet në radh të parë nga ruajtja e simboleve dhe elementeve dekorues autoktone. Veshet populore të kësaj zone, si kurse ne treva tjera ndahen në veshje për bartje të përdiqme dhe veshje solemne festive fetare. Veshet solemne, por edhe ato festive që ndisen bukur dhe mbushet me simbole të kultit dhe florale. Nga motivet florale që përdoren më shumë janë lullet, gjethet, dritherat, pemët eti. Në lullet shpesh herë hasim të qëndisur bletën. Bletës ndër shqiptar në të kaluarën i përkushtoj një nderimi veçan. Për bletën ka mjaft legenda që si pas besimit popullor të shqiptarët, dikur pas ka qënë njeri. Për bletën nuk thon ka ngordur, por thon vdiq. Nop qa mendon se kjo adhurimi veçan për bletën ndër shqiptarët, ka të bëj me kultin e mitrës, me burim nga mitologia përsianë, 28. Dukuri tjetër e veçan të kjo veshje, është qëndisja e jakës dhe gjëksoreve të fustanelës së gjadhë dhe këmishës e shkurtë dhe në këto elemente zakonisht shprejen motive të plëshmëris ku dominojnë, yli 6 cepësh, vulva, hëna dhe djeli, ndërsa qëndisja e kraharorve, mëngve, redh duarve dhe fundit të fustanelës, kërësisht qëndisja bëhet me motive floreale dhe geometrike. Hëna vetullore e qëndisur dhe e shprejur mjath shumë të kjo veshje e grave shqiptare, hasët mjath shpesh edhe në lokalitetet arkeologike në Kosovën e sotme. Ky simbol i kultit hasët shpesh i gdendur në gurë dhe në dru, të shumë objekte të banimit në Kosovë. Kulti i hënës është besimi parë në hierarki në hynive pelazde. Përëndia e hënës është më e rëndësishme se sa e djelit. Të pelazgët hëna përfajsojnë nga përëndesha selen, 29. Këtë simbol të kultit që nga periuda e matriarkatit e gjemë në të gjitha trevat i lirë. Në teritorin e Kosovës së sotme, hëna si simbol kulti ishte shumë i pranishëm në traditën e mjeshtërve tanë populor që nga lashësia e deri me sotë. Përveç që është shumë i shprejur të veshja e grave shqiptare nga medvejgja, ky simbol haset edhe në muret e objekteve të banimit, është hasur në fshatin Kecekol, komuna e Prishtinës, në Ladoc, komuna e Besianës, në fshatin Studime. Komuna e Vushtëris, në fshatin Skrom, komuna e Vushtëris, në fshatin Kqiq, komuna e Mitrovicës. Veshje tradicionale e femrave shqiptare në rajonin e medvejgjës sot, përfajson në përgjithsi trashëgimin kulturore autentike të populatës shqiptare në malsin e galabit. Veshjet e grave janë të veçanta sepse shuen me ornamentet të shumëta dhe njyra dekorative dhe janë bartë se kërësore e këti arti tradicional artisti. Qëndisja nuk është vetëm një shpreje artistike, por përmban elemente thelbësor me karakteristika mitike, religioze dhe aristokratët të kostumeve për andorake. Andaj e gjithë kjo është një trashëgimi burimore dhe historike që e bëm populatën arborore të kësaj treve të ndijet krenar. Êshtë me rëndësi të theksohet se edhe për kunder sundimit të gjatë Osman, shumë pjesë të veshjes fshatare e sidomos në treven e medvejgjes, kostumet e martesës dhe ato festive stolisen dhe punoeshin në veg nga grath shqiptare të kësaj ane. I kanë të qëndisura edhe simbolet e kryshtërimin. Ndikimi orientalt të kjo veshje nuk kishtë ndikuar. Pas filimit të shekullit gjyqit e veshjet e përdiqme vërejet ndikimi oriental, sepse në vënd të këmishës së gjatë hynë në përdorim edhe dimit nga materialet e ndryshme. Në periudën mesjetare veshjet që përdoreshin në klasën e fisnikve, kishin prejardhje bizantine ose italiane, 30. Të veshja e përdiqme vërejet se jelekët punoheshin të roba qepsi. Këta jelek nuk kishin shume stoli, kishin gjyrat e mbyllë dhe në anën e përparme punoheshin me sunva duke i analizuar zbulimet e objekteve arkeologike me figura hënore dhe në mitë dalohet qartë besimi i lash hënor në tre faza. 
në paracitin e hënës në form të trefish në artin e lashësis është shprejur fuqia e vetme e pushtetit të saj, me forës të trefish 31. Djeli si simboli kultit solar i zbuluar në objekte arkeologike, vareza dhe objekte të banimit në Kosovë janë dëshmi adhurimit të planetve dhe simbolet pagane në përgjithsi. Ky simboli kultit vërejet se është mjaft shumë i qëndisur edhe në veshjen e grave shqiptar nga medvejgja. Aleksandr Stitsevic për kultin e djelit ka shkruar se në librin e ti e ka përmendur filozofi Maxim Gatiri, i cili ka jetuar në kohën e Antonit, për të cilin thot se a i përmend peonët si fisi lirë të cilit e adhuronin djelin, në form të një disku të vogël të ngritur në një shtyll të gjatë, 32. Shumë nga objektet me simbolet të ndryshme, e të cilat lidhen me besimin e dardanve, ashtu si kurse edhe të fiseve tjera i lire, përdoreshin si amulet në trup dhe rreth qafës. Besoj se këto amulet i mbronin bartësit e tyre, prej armiqve nga syri i keq, andaj shpesh në këto amulet mbaheshin edhe dhëm të kafshëve të egra. Besimi se me të shikuar mund të dëmtosh njerëzit tjerë, ishte i përhapur të popujt e lash, por edhe të popujt e civilizuar. Aleksandr Stipsevici shkruan se, pashkovasa që më viti 1879 vë në dukje se shqiptarët betoheshin për djel, për hëng, për dhe, për qiel, në gur, e për elemente tjera të natyrës e jo për përëndit të kryshtërimit dhe islamizimin. A i këto betime i shpjegon si të lashësis shqiptare dhe me burim vendas, 33. Shkrymtari Romak Plini e ka përmendur këtë besim të fiset i lire. Përveç plinit, për këtë besim ka shkruar edhe një autor tjetër Romak Aul Geli. Qërë Truhel ka më vonë shprejnë mendimin e ti se popujt që jetojnë sot në gadishullin Balkanik, këtë besim dhe morën nga i lirët 34. Përveç paracitje së këtyre motiveve në kostume, me një stil të punimit të përsosur, motivet e kultit dhe ato florale, janë gëdhendur në dru, nga mjeshtër shqiptar në Kosovën e sotme. Ritet e besimit pagan i hasim edhe në folklor dhe valën, valja mortore e skalitur në një relief guri i cili u zbuluar asësisht në filin të viteve në ndëdhjetë ta në Dardan, dëshmon për artin e zhvilluar Dardan, në rajonin e malsis së Galabit, jo shumë largë me medvejgjen. Ky monument mortor deri më sot është ndër monumentet më me vlera etnografike dhe religioze që është zbuluar në teritorin e Kosovës së sotme. Kjo skin e paracitur në këtë guri, mendohet se i përket periudës e shekullit të i i i deri në shekullin e i i, para erë son, ko kjo e zhvillimit ekonomik, kulturor dhe ushtarak në mbretërin e dardanis. Në këtë guri, shprejen figurat që dëshmojnë nivelin shumë të lartë të kulturës dardane para pushtimit romar. Kyre relief monumental para që të rritin mortore dhe rritin e varimit të një ushtari dardan i cili në kok e mban helmetën e ti. Relief i skalitur në këtë guri nuk është i plot, por nga jo që është zbuluar në ofron mundësin e përshkrimit të rritit mortor dhe elementet etnografike të asaj periude në mbretërin e dardanis. Shiet qartë se ushtari i vdekur bartet me arkivol, ark, nga katër ushtar tjerë, po ashtu me helmeta në kohë. Valës mortore i brin një valtare e cila qëndron të koka e ushtarit të vdekur. Ajo valzon valën mortore, duke e mbajtur me dorën e djathë këndin e majtë të arkivolit. Kjo valtare shiet se mban qëndrim të kundërt me korteshin funeral të skalitur në këtë guri si monument mortor. Ajo si kur nuk pajtohet me vdekjen e ushtarit, por valzon rritet mortore për pavdekshmërin e ti. Pas të vdekurit shien duke valzuar tri valtare, tre pjesë marës tjerë të gjinis mashkullore që shkullin flokët. Veshja e grave e paracitur në këtë relief, ku shien fustanelat e gjata deri në nxu, pastaj që nuk e mbulon fytyrën por valon prapa kokës e valtareve, janë dëshmit e një civilizimi urban të asaj periude. Ky guri na je paka shumë të dhëna edhe për veshjen e burave, ku vërejet qartë veshja e tyre me pantalona. Në këtë guri vërejen dhe kafshët shtëpjake si pjesmarje në ceremonin e varimin. Pjesmarja e kafshëve të regon qartë edhe simbolet e kultit të dardanët para kryshtërimin. Së bashku me zbulimin e këti reliefi, janë zbuluar edhe gur tjerë që dëshmojnë gjurëm të larta të civilizimit dhe dëshmi të kohës për religionin, traditën dhe etnografin dardanët të asaj për juve. Me këtë rast, ne po ofrojmë edhe reliefin e skalitur në gurin tjetër, në të cilin vërejet qartë, një mashkull që me dorën e djathë dhe mban burin, duke dhenë kushtrimin se në atë vend banim ka ushim dhe fjetje.
Para qitja e opindave të paluara njëra pran tjetrës dhe ena e ushimit, na shtyn të mendojmë se kemi të bëjmë me një bujtim të kohës në një vend banim të zhvilluar qytetar, urban. Pra si shiet kjo trev si rajoni mbretëris së Dardanis, ishte mjaft shumë e zhvilluar, gjë që e vërtetojnë edhe gjurmet e zetaris që dëshmohet me sasi të madhe të skorjeve. Zgjyra të mbetura gjatë procesit të shkryjes dhe përpunimit të metaleve, të cilat edhe sot i hasim pranuit në shto përrua të kësaj malsie. Këto elemente etnografike e paracesin kulturën material dhe religioze të populatës Dardane. Për mes këtyre reliefve, ne po ashtu po mësojmë edhe për veshjen Dardane të asaj periude, që mendoj se e ruajt i traditën edhe për kunder shumë pushtimeve të huaja nga popujt e ndryshëm që solën kultura dhe traditat të ndryshme në trojet tona. Zbulimet e rastësishme arkeologike në trevat e dikushme të mbretëris së Dardanis zbuluan edhe të dhëna tjera që dëshmojnë veshjen e grave edhe gjatë sundimit romak. Busti i grua si punuar në mermer të bardh, më për masa, gjersia 55 sam, trashësia 15 sam dhe lartësi 75 sam, 35, që u zbuluan në fshatin vërban, komuna e vitis, ofron të dhëna mjaft të detajuar për kostumet e grave të asaj periude. Kry monument arkeologik mendojt se i përket shekullit të i apo shekullit të i të erë së re. Në këtë monument etnografik dhe arkeologik të veshja e gruas vërrejm, këmishën e punuar me palë të cilat hynë në nkraharor që me siguri janë lidhur mbrapa në shpinë. Në pjesën e gjoksit po ashtu palet e këmishës janë më të vogla port e dukshme. Vërrejet se në qafë, si stoli grua janë banë një medalion apostoli në formë monede, në të cilën vërrejen dy rathë koncentrik, për të cilët mund të pohojmë se paracesin simbolin e kultit të djelit. Mjaft me interes janë të dhenat për shamin dhe mbajtje në saj. Si që shiet shamia mbahe i duke e mbuluar pjesën e si për me të kokës, duke lëmë mundësin që të shien flokët në bibal dhe veshët për të par vathët, e cila pastaj lëshohet në supe dhe e mbulon qafën prapa në shpinë. Ky monument kulture që deri në janar të vitit 1999 ishte në Muzeun e Prishtinës, është bartur në Muzeun e Beogradit së bashku me mira eksponate tjera arkeologike dhe etnografike. është me rëndësi të theksohet se mbajtja e shamis në këtë portret të gruas, gjason me shamin e mbajtur të monumenti epigrafie që është zbuluar në Dardan. Si që është të ditur nga burimet historike se pas të diktit të mbajtur në vitin 212 nga përandori romak Karakala, bëhet barazimi i shtresave në përandorin romake dhe prej asaj periude në krye të kësaj përandorie, me shumicën e rasteve vinë në krye përandor me origin i lire. Burimet historike dëshmojnë se gjatë kohës së sundimit të përandorit Justinian ishte arritur një zhvillim i hovshëm ekonomik e kulturorë. Në kohën e sundimit të ti, qendra e peshkopatës e ilirikumit u batë prej se lanikut në vendlindjen e ti në Justiniana Prim, kjo len të kuptohet se vendlindja e përandorit Justinian ishte bërë qender e artit dhe kulturës ilire. Në Justiniana Prim, gjatë asaj periude qëndruan artistët më të njohër nga iliriku dhe mes dhevë. Si që shiet kjo zhvillimi kulturës dhe artit vërejet edhe në mozaiku në mbretëreshës të odora. Në këtë periud, veshja e grave aristokrate në aparacitet me elemente shumë të pasura dekorues dhe do me thënë se që si do mos vërejen në stolisjen e gjoksit dhe të kokës. Nëse e bëjmë një krahasim në mes të mozaikut të teodorës dhe veshjeve të grave shqiptare në rajonin e medvejgjës, shohim elemente të përbashkta, e të cilat deri më sot, janë ruajtur vetëm të grafë shqiptare të kësaj treve, që po ashtu njët edhe si vendlindja e përandorit Justinian. Pretendimet se serbët janë bartës të kulturës materiale e shpirtërore në trojet shqiptare, janë të shtyra nga motivet politike dhe nuk kanë basë shkencore. Serbët nuk kanë asë njohëri për veshjen e tyre komptare për e gjysmës së dytë të shekullit gjejgje. Në vijim ofrojmë disa të dhëna historike të publikuara nga studiuesit serb për veshjen populore serbe. Shumë të dhëna që sot i ledzojmë në literaturën serbe e të shkruara nga studiuesit pak më serios serb mësojmë se kombi serb u kryua në mesin e shekullit gjejgje duke i bashkuar dhe slavizuar ortodokset e gadishullit me një program politik e kishtar të inicuar dhe hartuar nga Rusia. Serbia si shtetu formua duke i serbizuar fshatarët e varfër, ku pjesa dërmua se ishin shqiptar ortodoks dhe vla e të cilët që eshin në rajë. Raja ishte kategoria më e ullët sociale në shëqërin mesjetare. Këtë e shkruan edhe Vukaragjici në vitin 1827, 
kur thot se popull serb nuk gjen tjetër përveç fshatarëve. Shi tekstin nga libri 36 14. Kjo mas e varfër fshatare në fillim të shekullit gjejgje nuk kishtë trashëguar kur far vlerat e artit, andaj nuk mund të bëhet fjalë për ndonjë vejpër të rëndësishme të artit serb para shekullit gjejgje. Në fillim të shekullit gjejgje, duke mos pasur artë të trashëguar u përvetsua gjithë qka shqiptare, duke i përvetsuar disa krerë ortodox shqiptar që në atë periud me nëzitin e Rusis ishin ngritur në kryengritje kunder për Osmane. Ndër kryengritësit që në atë periud u vun në shërbim të Rusis, pa dyshim se ishte Kare Gjergje Petrovici ose si quaj ndryshe Gjergje i Zi, i cili ishte një shqiptar i fisit Kelmendas, dhe bashk punëtori i ti ingushte Vukare Gjici dhe shumë të tjerë po ashtu me origjin shqiptare. Nga literatura serbe, mësojmë se burimet e para për veshjen e grave serbe janë ruajtur prej gruas e Kare Gjergje Petrovicit, ku është gjetur një sënduk me veshjen e gruas të ti Jelenes dhe vajzës e tyre e cila ishte e martuar me Antoni e Plakicin. Shi tekstin nga libri 37 15 Nga kjo e dhenë kuptojmë se edhe kjo ishte veshje populore shqiptare, kur djetë se Kare Gjergje Petrovici kishte origjin shqiptare, ashtu si kur se edhe dhendëriti ti Antoni e Plakici. Të populata shqiptare e Kosovës dhe tregut të ri edhe sot të disa familje shqiptare ruet në bjemri Plakaj, Plakic. Si shqiet veshja e grave serbe nuk ka tradit të lashtë dhe deri në shekullin gjejgje, kur u kryua kombi serb duke përvetsuar kulturën dhe traditat shqiptare, nuk di e fare për ndonjë egzemplar të vetëm se si duke jajo. Këte e shkruan edhe vuk Karagjici në vitin 1827, kur thot se popull serb nuk gjen tjetër përveç fshatarve. Shi tekstin nga libri 1 Kjo mas e varfër fshatare në fillim të shekullit gjejgje nuk kishtë të trashëguar kur far vlerat të artit, andaj nuk mund të bëhet fjalë për ndonjë vejpër të rëndësishme të artit serb para shekullit gjejgje. Në fillim të shekullit gjejgje, duke mos pasur artë të trashëguar, u përvetsua gjithë qka shqiptare, duke i përvetsuar disa krerë ortodox shqiptar, që në atë periud me nëzitin e Rusis ishin ngritur në kryengritje kunder për Osmane. Ndër kryengritësit që në atë periud u vun në shërbim të Rusis, pa dyshim se ishte Kare Gjergje Petrovici ose si quaj ndryshe Gjergje i Zi, i cili ishte një shqiptar i fisit Kelmendas, dhe bashk punëtori i ti ingushte Vuk Kare Gjici dhe shumë të tjerë po ashtu me origjin shqiptare. Nga literatura serbe, mësojmë se burimet e para për veshjen e grave serbe janë ruajtur prej gruas e Kare Gjergje Petrovicit, ku është gjetur një sënduk me veshjen e gruas e ti Jelenes dhe vajzës e tyre e cila ishte e martuar me Antoni e Plakicin. Shi tekstin nga libri 2 Nga kjo e dhenë kuptojmë se edhe kjo ishte veshje populore shqiptare, kur djet se Kare Gjergje Petrovici kishte origjin shqiptare, ashtu si kur se edhe dhendëriti ti Antoni e Plakici. Të populata shqiptare e Kosovës dhe tregut të ri edhe sot të disa familje shqiptare ruet në bjemri Plakaj, Plakic. Si shqiet veshja e grave serbe nuk ka tradit të lashtë dhe deri në shekullin gjejgje, kur u kryua kombi serb duke përvetsuar kulturën dhe traditat shqiptare, nuk di e fare për ndonjë egzemplar të vetëm se si duke jajo. Një Sërbska Akademia Nauka i Umet Nosti, Odelenje Historiski Nauka, Historia Beograda 2, Beograd, 1974, FC. 557. 2, po aty, FC. 559. Përfundim Nga gjithë kjo që u përshkrua më lartë dhe u argumentua me foto për veshjen e grave shqiptare në rajonin e Medvejgjës, mund të pohojmë se kjo veshje është e veçan dhe si e vetmja në rajon dhe Evrogë që ruan vlerat të artit para historikë, antike e mesjetar dhe duke e dëshmuar në kronologi historike autoktonin e shqiptarve në një zonë etnografike i liro arbëroro shqiptare. Kjo veshje si e tilë meriton vëmëndje institucionale komptare dhe botërore. Speciale Namani Qazim Namani, dëshmi e arti tradicional për historik dhe ati dardan. E djele 20-03-2022-10-32 pëmë. Veshja e grave shqiptare në rajonin e medvejgjës dëshmi e pandare arti tradicional për historik dhe ati dardan. Nga qazim në mani, dërë arkeologi të rashëgimi kulturore. Zanafila e kulturës materiale në Dardani. Bazuar në hulumtimet e gjertanishme, gjurmet e para të rashëgimis kulturore në trualin e Kosovës e sotme, filojnë që nga kulturat e neolitit të hershëm. 
që nga kjo periudh gërmimet arkeologike kanë dëshmuar se kemi kultur të pandërprer të jetës dhe civilizimit deri më sot në këto treva. Këto kultura ndeshen me gërshetimet e elementeve të hershme indo-evropiane para kryimit të etnosit i lirë në epokën e bronzit për të vazhduar deri më sot të shëqëruara me ndikimet e kulturave të ndryshme si që janë Helene, Romake, Bizantine, Osmane dhe në fund ajo slave. Ndikimi i këtyre kulturave ka lënë gjurmët e trashëgimis kulturore, shpirtërore dhe materiale me vlerat të lojlojshme kulturore dhe historike në gadishullin i liri. Në parahistori, lindën kultet pagane e kulti i natyres për objekte, kafsh, ndryshime periodike, vende, fenomene të veçanta të rëndice dhe këtyre fenomeneve u vishesh në cilësi të mbinatyrshme të thurura me enigma. Si pas besimit të njëriut në lashtësi për këto dukuri, kanë lindur e ruajtur mitet dhe kultet, derimi veçan për lutjet ceremonit, flijimet, tabut kushtuar objekteve e vendeve të kultit një. Nga këto besimet të lashta vlen të veçohen besimet në hën dhe djel, e të cilat në paracitën shpesh në trevat shqiptare të skalitura në objekte të ndryshme që nga prahistoria e deri me sot. Besimet e shëqëris primitive lindën gjithë ndeshje së njëriut me natyren dhe fenomenet që njanin në të. Ato ishin pasqyrimi dobësis së njëriut në mardhenje me mjedisin që e rethante, dobësive që vinin për shkak të nivelit shumë të ullet për të kuptuar misteret e fenomeneve natyrore. 2. Këto dukuri në teritorin e Kosovës janë të paracitura në plastiken gurore dhe datojnë që nga koha e vjetër e gurit, e që u bartë në brez pas brezi deri në kohët moderne por deri më tani më së miri në shfaqen të bashkuara dhe që ndisura me dorë, në veshjen festive solemne të grave shqiptare nga rajoni i medvejgjës. Kjo veshje veqohet në rajon, por edhe më gjerë, për përfshirjen, po thua jetë të gjitha simboleve të kultit në një kostum të vetëm. Në besimet populore gjejmë për fyturimet e hënës si grua dhe të djelit si burë, e kuflitet edhe për fëmijet e tyre. Në një legjend populore të regohet se hëna me djelin kanë qenë e motër e vëlla, dërsa në ndonjë variant tjetër paracitën si burë e grua. Në popullin ton të zënët e hënës atë djelit në bahaj si një shenjë shumë e keqe, tre. Kulti i hënës edhe djelit të populata shqiptare pasqyrohet edhe me betë dhe tyre në gurë. Këto elementet të lashta të besimit në traditën ton populore i shënoj edhe shtjefën gjeqovi. Shtjefën Gjeqovi, po ashtu la në dërshkrim të dhëna të shumëta për trashëgimin shpirtërore e materiale të popullit tonë. Po japim disa të dhëna nga Gjeqovi për doke, zakone dhe tradita shqiptare. Beja me gurë shkruar nga Shtjefën Gjeqovi, 4. Paracitja e hënës në qiel me tre format të ndryshme, kryoj një sërmitesh dhe bestytnish që shprejnin tri periudat kohore të njëriut, jetën, vdekin botën e përtejme dhe rinjallin. Ndërgjëgjësimi se i vdekuri nuk rinjallaj, nuk do të ndalon të njëriu në lashësis të kërkon të pavdeksin. Edhe në trupin e ti duhet të ndodhe i pjesa e pavdekshme, energjia kryuese, si që kishtë edhe hana. Kështu, lindi ideja e shpirtit të përjetëshëm që shkëpute nga trupi i të vdekurit, i cili i përkiste dhe ut për të njitur në botën e përtejme, dhe ky vend ndodhe i në yllin e afërt dhe të madhë të kësor, në hënë, pesë. Në parahistori njerëzit në përgjithsi, duke u përbalur me fenomene natyrore që shfaqeshin në hapsir, e si do mos besimi në hën dhe djel, si dy planet që i japin dritë botës, dhe nga këto dy planet së pari, u kryua kulti i besimit në zotë. Duke i vëshguar këto dy planet pra njëriu e kryoj besimin në to, dhe si fenomene të kultit ato edhe në kulturën ton, shpesh u shprejen në artin tradicional, që hasët sot në objektet arkeologike, veshen e grave shqiptare. Ndërftimet arkitektonike duke e ruajtur artin tradicional që nga para historia e deri më sot, si dëshmi e një populate që krahas popujve tjerë i la gjurmët e veta në rrugëtimin e civilizimit botëror. Në aspektin shkencor besimet në fenomene natyrore, trajtoeshin edhe si mitë hynore. Mitet kryoeshin brenda një organizimi fisnor, andaj edhe ndryshojnë nga fisi në fisin tjetër, dhe përshkak të kësaj dukurie mitologia ndajt nga shkenca e religionin. Bazuar në artin e trashëguar, deri më sot në trojet shqiptare, për me simboleve të kultit dhe artit popullor, mund të themi që është dëshmuar se historia e shqiptarve, ka zana fil të lash dhe autoktone në trojet tona. Po hëna në del edhe si e lidhur me zanën, me natyrën e virgjër, pra si hyni e natyrës, është ndërko edhe mbrojtë se e grave, gjashtë. 
Dijeli, hëna, rjetë në mitë, rritë e besime të popullit tonë, në plot raste në dalin të lidhura me pjellorin në bujësi e blektori, 7. Në të gjitha trevat shqiptare, kur linë hëna e re, fëmijet i këndonin këngë, hën e re vash e re, unë në pun ti në gjumë, unë shëndet e ti gërshet, 8. Mendojmë se hynizimi hënës në popullin tonë, më një mas ka shtë madhe, ka të bëjmë me ndonjë hyni të lash tonike vendëse, me atributët të bujësis dhe të jetës familjare nënë. Në shtëpin e rej nuk mund të hyet në qdo ditë të javës, por vetëm në ditë të mbara. Si ditë të mbara konsideroheshin dita e hënë, e mërkur, e ejnëte dhe dita e shtunë. Në aspektin tjetër hyrja në shtëpit të rej lidhet edhe me hënën si objekt që e larë. Në disa rajone thuet se në shtëpi të rej hyet për her të par me hën të rej, diku me hën drapër, diku me hën në rritje dhe diku has të më rral edhe me hën të plot, dhjet. Në traditën ton populore ruen thënjet për besimet e lashta që lidhen me hënën, këto i hasim edhe sot të ruajtura në kujtesën e populatës. Ne po i veqëm disa thënje për hënën që ende janë të pranishme në kujtesën e populatës shqiptare në Kosovën e sotme. Lëndët e drurit për ndërtimin e shtëpive duhet të prejen me hën të vjetër. Hunjët e gardit duhet të prejen me hënët të vjetër. Plehun në harë edhe nëse është qitur sa ka qënë hëna e re, është dashur që ara të livrohet vetëm kur të bëhet hëna e vjetër. Po të ndodhë që të livrohet ara me hën të re, është të njëtë si kur mos të plehërohet të ka fare. Mua i hënor ka një zetë dhe nënë ditë. Dita e hën dhe e ejnë të hasë njëherë nuk janë pa hën. Kur ndërohet hëna, vetëm një dit nuk duket, pra një dit dhe muajt është pa hën. Kjo dit pa hën mund të jetë pa hën dita e martë, e mërkur, e premte, e shtun, e djel, por nuk mund të jetë dita e hëna dhe dita e ejnëte, një mbëdhjet. Kur hëna merë formën e gjysë më hëna së plog dhe është ndryqë me panjola, në popull thuet se koha është të qedhë. Kur hëna është të plot me njola ose hëna 5 mbëdhjet, në popull thuet se koha do të ketë ndryshime, jo e qedhë 2 mbëdhjet. Guri me tre fazat hënore i zbuluar në fshatin po gragje në komunën e Gjilanit, dëshmon binshëm për gjurmet e civilizimit të hershëm në vendin tonë. Në këtë guri të vogël me dimensione gjatësi 8 samë dhe lartësi 5.5 samë, 13, via në mes e ndan token me qielin. Në si përfaqen e tokës, shiet e skalitur shpela dhe dy e njëj me vëshgim ka qieli duke u lutur dhe vëshguar hyjet. Në pjesën e qielit, shiet një engjel duke fluturuar, ujet në qiel dhe hëna, ku via në mes të hënës par që tre fazat e saj. Shi foton Guri me tre faza hënore i zbuluar në fshatin po gragje, komuna e Gjilanin. Kulti hënës është besimi par në hierarki në hynive pelazde. Perëndia e hënës është më e rëndësishme se saj djelit. Të pelazgët hëna përfajsoj nga perëndesha selen 14.00. Fatë bardha demi në studimet e saj shkruan se besimi i pelazgëve ka qenë hënor dhe të gjithë përëndit me karakteristika të Shqiponjes kanë qenë përëndi hënore, pesë mbëdhjet. Si pas miteve pelazgë në filim ka egzistuar e rësira dhe nata dhe më vonë u kryua dita, andaj kulti i hënës ka qenë i pari të kënjeriu primitiv, 6 mbëdhjet. Yllin të të cepësh që e hasim të gdhendur në dru, lulleta dano shkruan së është, simboli i zeusit. Ylli me tëtë cepa i Aleksandrit të madhë, zvastika, kërë që i thyrë, janë simbole që i kanë bartur ose mbretër të fuqishëm ose përëndit, 17, kës simbole i kultit haset shpesh edhe në Kosovë. Besimi hënor është dëshmuar qartë edhe në skulpturë në Aleksandrit të madhë, që shfaqet me tre yje dhe hënën bikokë, simbole këto që të regojnë për besimin hënor të Iliro Macedonazve, 18. Të dy planetet, djeli dhe hëna, janë simbole dhe motive të zakonshme në artim popullor shqiptar, si dhe në tatuajet. Djet se i liret, banorët e lashtë të Balkanit për ndimor, i përdornin simbolet e djelit në ornamentet e tyre, me gjithë se nuk mund të thuet me siguri nëse kanë qënë pikërisht këto simbole që kanë trashëguar shqiptarët e sotëm, në të mbëdhjet. Shtjefen Gjëqovi konstaton beturina të forta të besimit në djelin, të shprejura në të falurit e djelit e në të dhëna të tjera religioze, i përshkruan duke i lidhur këto me kultin e djelit e element të tjerë të mitologjis në i lirë e tragë. Një zedë Shtjefen Gjëqovi i lindur në janjev, pran Justinian Asekondës, Ulpianës, në anën për endimore të malsis së Galabit, me siguri se kishtë një uri të bolshme për traditën e gjurmëve të artit pra historik e Dardanë 
që ishte zhvilluar dhe ruajtur deri në kohët tona, të populata autoktone e kësaj malsie në mes të Justiniana Sekondës dhe Justiniana Primës pran Lebanës në anën lindore në malsin e Galabit. Duk e i pasur parasysh këto fakte, sot nuk na befason ruajtja e gjurmëve të qytetërimit Dardan në Kërshevic, Braj, Bianoc, Kushumli, Sjarin, Medvegje, Artan, Dardan, Vendenis dhe lokalitetet tjera arkeologike por edhe në traditën e qëndisjes e simboleve të kultit të veshja e medvejgjës, si rajoni dardanis qëndrore në mes të Justiniana Primës dhe Justiniana Sekondës. Mësimet e para gjëqovi i mori në vendlindjen e ti në Janjev Janjeva kishtë një tradit të arsimit kishtar, andaj edhe për shkollën Shqipe të Janjevës në shekullin gjëvi, i kemi burimet arkivore. Në shekullin e gjëvi në Janjev punon të shkolla e hapur me order të kongregatës së propagandës fide. Argjipesh kvi Andrea Bogdani në vitin 1664 e kishtë rezidencen e ti në Janjev. Andrea Bogdani i propozoj kongregatës për mësues të shkollës në Janjev Pjetër Mazrekun i cili punoj deri në vitin 1670. Në vitin 1670 mësues i shkollës e Janjevës e mërojt Dom Vincenz Mato. Në këtë ko, shkolla e Janjevës i kishtë gjithsejt 25 nëzënës, 21. Janjeva në kohën e lindjes e shtjefën Gjeqovit në fund të shekullit gjëjqë nga burimet historike përshkruet si fshat i varfër shqiptar. Mil, jë, Nikola Evici, një udhë përshkruet me mision u shtarak nga obori i mbretit të Serbis dhe shërbimit rus i cili e viziton Janjeva në vitin 1892. I përshkruan rrugët dhe vendbanimet në trevat shqiptare për qëllime geostrategike u shtarake, 22. Në janjev jetojnë familjet Mazrekic dhe Berishic, si shqiet këto janë familje shqiptare të slavizuar, 23. Mil, jë, Nikola Evic, dëshmon qartë se populata e janjevës ishte shqiptare deri pas pushtimit të Kosovës nga Serbia. Atë shtjefën Gjeqovi Kryeziu është i lindur në janjev me 1873, i cili la gjurëm në shumë veprimtari si, në letërsi, folklor, muzeologi, arkeologi, teologi, etnografi të drejtën zakonore dhe në veprimtari tjera patriotike. Gjeqovi me rënjë të origjinës së familjarve të ti nga rethina e pukës në Shqipëri dhe i edukuar në frymën komptare në Janjev, pa dyshim se kishtë një uri të shumëta për kulturën material dhe shpirtrore të Shqipëris vërjore, në të cilën përfshiej edhe rajoni i malsis së Galabit. Gjeqovi si njohës i mirë i viseve vërjore shqiptare e kishtë vjellë me kujdes e pasion komptare profesionale, kulturën material dhe shpirtërore të shqiptarve, duke i lënë të shkruar si burime material dhe arkivore. Si pas studimeve të marktirtës, është vërtetuar se studimi i traditës dhe besimit të shqiptarët, në bind se kemi të bëjmë me një kult të lash, vendas, si domos në lidhje me hanën si fuqidën se të prodhimeve bujësore e blektoral si dhe fertilitetit të grave, 24. Këtë simbol të kultit që nga periuda e matriarkatit e gjejmë në lokalitete arkeologike dhe objekte të banimit në të gjitha trevat i lire. Në teritorin e Kosovës është shumë i pranishëm edhe kulti i gjarprit. Kulti i gjarprit është evident edhe të shumë popuj të botës që nga Azia lindore e deri në Amerikë. Shumë e njohër dhe e famshme është legenda e gjarëpërit hitit, emri i të cilit ishte i Lurjanka, që për disa autor shërben si burim nga rjedh edhe emri i lirë, 25. Kulti i gjarëpërit si kult botëror daton prej kohës e paleolitit dhe vjen deri në ditët tona, dërsa në trevat i lire a i evidentohet qysh nga koha e neolitit. Kulti i gjarëpërit Kosovë hasët në objekte të kultit, shtëpi të banimit, në drugdendje, në qeramik që dëshmon një periudh të gjatë të besimit dhe traditës populore. Gjarëpëri është kafsh, toteme dhe kryetari fisit i lirë, simboli menquris, isë keqes, shëndetit, pjelshmëris, personifikimi shpirtit të ndjerit, mbrojtës i vatrës e shtëpis e mbi të gjitha, kafsh mitologike, 26. Gjarëpërin në gurë, pra në kishës e vjetër në fshatin Firiqev, në malsin e Galabit. Të gjitha këto simbole të lashta të kultit, sot i hasim të pranishme në veshjen soleme të grave shqiptare në rajonin e Medvejgjës. Si që cekëm më lartë për gërshetimin e elementeve të ndryshme dhe ndikimin e kulturave të huaja në trevat e Dardanis, vërejmë se veshja e shqiptarve në rajonin e Medvejgjës i ka ruajtur me gjelazi tiparet e veshjeve aristokratën bretërore të pandrëshuara që nga periuda në antikitetit të vonë. 
Krahina etnografike e medvejës shtrijet në pjesën bëri lindore të malsis së Galabit. Malsia e Galabit ruan gjurm të lashta të civilizimit me tradita të pasura të kulturës materiale dhe shpirtërore të populatës autoktone dardanoar bërore. Kostumet e veshjes së grave të rajonit të medvejës pasqyrojnë traditën e lasht të shprejes estetike, duke nëzirë në pah elementet më të lashta dhe do me thënë se të artit tradicional që nga para historia, dardanis antike e deri në ditët e sotme. Motivet e artit popullor të shprejura të kjo veshje janë gusht të lidhura me historinë e rajonit dhe me dukurit tjera kulturore dhe artistike të populatës autoktone arborore të kësaj treve. Në përgjith si ornamentet artistike të kësaj treve, ndërlidhen me artin popullor të traditës që është dëshmuar nga zbulimet arkeologike, por që vazhdojnë të ruan, duke u punuar me besnikëri dhe fanatizëm tradita e qëndisjes e simboleve në veshen shqiptare dhe përdorimin e njyrave të ndryqme dhe të hareshme. Blerat artistike kësaj veshje i shtohen si domos nga zbukurimet e shumëta të punuara me gjilpër, shtiz, greb dhe përdorimi i ruazave dhe stolive tjera, po ashtu me njyrat të ndryshme. Përveç simboleve astrale që shprejen në këmish, jelek, të fustanela e gjatë, të kjo veshje bje në syve dhe përdorimi i simboleve ornamentike geometrike si tre këndëshi, katër këndëshi, rombi, spiralja, spiralja e dy fishtën me andri. Bjet valore dhe zikzake të kombinuara edhe me elemente florale dhe kolorit të njyrave, ku e bëjnë të duket shumë autentike dhe originale që nga lashtësia dhe periuda e matriarkatit e deri në ditët tona, 27. Kjo veshje duket e ruajtur artin para historik është e veçant sepse përmban shumë zbukurime në njyra dhe me larmi të pasur të ornamenteve kozmike, floreale, tonike, toteme, zomorfe, antropomorfe, geometrike dhe religioze që gjithë etapave të ndryshme i përdornin popujt e lasht. Këto simbole i gjemë edhe sot dendur në të gjitha elementet e veshjes së gruas shqiptare në rajonin e medvejgjes, që dëshmojnë kultur të lasht të qytetërimit në trojet tona. Veshja fshatare e kësaj treve karakterizohet në radhë të parë nga ruajtja e simboleve dhe elementeve dekorues autoktone. Veshjet populore të kësaj zone, si kurse ne treva tjera ndahen në veshje për bartje të përdiqme dhe veshje solemne festive fetare. Veshjet solemne, por edhe ato festive që ndisen bukur dhe mbushet me simbolet të kultit dhe florale. Nga motivet florale që përdoren më shumë janë lullet, gjethet, drithërat, pemët etje. Në lullet shpesh herë hasim të qëndisur bletën. Shi fotot poshtë. Bletës ndër shqiptarë në të kaluarën i përkushtoj një ndërimi veçanë. Për bletën ka mjaftë legenda që si pas besimit popullor të shqiptarët, dikur pas ka që njëri. Për bletën nuk thonë ka ngordur, por thonë vdiqë. Nopë qa mendon se kjo adhurimi veçanë për bletën ndër shqiptarët, ka të bëj me kultin e mitrës, me burim nga mitologia përsianë, njëzet dhe tetë. Dukuri tjetër e veçan të kjo veshje është qëndisja e jakës dhe gjëksoreve të fustanelës e gjatë dhe këmishës e shkurt, dhe në këto elemente zakonisht shprejnë motive të plëshmëris ku dominojnë, yli gjasht cepësh, vulva, hëna dhe djeli, ndërsa qëndisja e kraharorve, mëngve, redh duarve dhe fundit të fustanelës kërësisht qëndisja bëhet me motive floreale dhe geometrike. Hëna vetullore e qëndisur dhe e shprejur mjaft shumë të kjo veshje e grave shqiptare, hasët mjaft shpesh edhe në lokalitetet arkeologike në Kosovën e sotme. Ky simbol i kultit hasët shpesh i gdendur në gurë dhe në dru, të shumë objekte të banimit në Kosovë. Kulti i hënës është besimi parë në hierarki në hynive pelazde. Përëndia e hënës është më e rëndësishme se sa e djelit. Të pelazgët hëna përfajsoj nga përëndesha selen, njëzet dhe nëndë. Këtë simbol të kultit që nga periuda e matriarkatit e gjemë në të gjitha trevat i lire. Në teritorin e Kosovës e sotme, hëna si simbol kulti ishte shumë i pranishëm në traditën e mjeshtërve tanë populor që nga lashësia e deri me sotë. Përveç që është shumë i shprejur të veshja e grave shqiptare nga medvejja, ky simbol hasët edhe në muret e objekteve të banimit, është hasur në fshatin Kecekol, komuna e Prishtinës, në Ladoc, komuna e Besianës, në fshatin Studime, komuna e Vushtris, në fshatin Skron, komuna e Vushtris, në fshatin Kqiq, komuna e Mitrovicës. Veshja tradicionale e femrave shqiptare në rajonin e medvejgjës sot, përfajson në përgjithsi të rashgimin kulturore autentike të populatës shqiptare në malsin e Galabit. 
Veshjet e grave janë të veçanta sepse shuen me ornamente të shumëta dhe njëra dekorative dhe janë bartë se kërësore e këti arti tradicional artistik. Qëndisja nuk është vetëm një shpreja artistike, por përmban elemente thelbësor me karakteristika mitike, religioze dhe aristokratët të kostumeve për andorake. Andaj e gjithë kjo është një trashëgimi burimore dhe historike që e bëm populatën arborore të kësaj treve të ndijet krenarë është me rëndësi të theksohet se edhe për kunder sundimit të gjatë Osman, shumë pjesë të veshjes fshatare e sidomos në treven e medvejgjes, kostumet e martesës dhe ato festive stolisen dhe punoheshin në vek nga gradhë shqiptare të kësaj ane. I kanë të qëndisura edhe simbolet e kryshtërimin. Ndikimi orientar të kjo veshje nuk kishtë ndikuar. Pas filimit të shekullit gjëgjit e veshjet e përdiqme vërejet ndikimi orientalë, sepse në vënd të këmishës së gjatë hynë në përdorim edhe dimit nga materialet e ndryshme. Në periudën mesjetare veshjet që përdoreshin në klasën e fisnikve, kishin prejardhje bizantine ose italiane, 30. Të veshja e përdiqme vërejet se jelekët punoheshin të roba qepsi. Këta jelek nuk kishin shumë stoli, kishin gjyra të mbyllë dhe në anën e përparme punoheshin me sumla duke i analizuar zbulimet e objekteve arkeologike me figura hënore dhe në mitë dalohet qartë besimi i lash hënor në tre faza. Me paracitje në hënës në form të tre fish, në artin e lashësis është shprejur fuqia e vetme e pushtetit të saj, me forës të tre fish, 31. Djeli si simboli kultit solar, izbuluar në objekte arkeologike, vareza dhe objekte të banimit në Kosovë janë dëshmi adhurimit të planetve dhe simbolet pagane në përgjithsi. Ky simboli kultit vërejet se është mjaft shumë i qëndisur edhe në veshjen e grave shqiptar nga medvejgja. Aleksandr Stipsevic për kultin e djelit ka shkruar se në librin e ti e ka përmendur filozofi Maksim Gatiri, i cili ka jetuar në kohën e Antonit, për të cilin thot se a i përmend peonët si fisi lirë të cilit e adhuronin djelin. Në form të një disku të vogël, të ngritur në një shtyll të gjatë, 32. Shumë nga objektet me simbolet të ndryshme, e të cilat lidhen me besimin e dardanve, ashtu si kur se edhe të fiseve tjera i lire, përdoreshin si amulet në trup dhe rreth qafës. Besoj se këto amulet imbronin bartësit e tyre, prej armiqve nga syri i keq, andaj shpesh në këto amulet mbaheshin edhe dhëm të kafshëve të egra. Besimi se me të shikuar mund të dëmtosh njerëzit tjerë, ishte i përhapur të popujt e lash, por edhe të popujt e civilizuar. Aleksandr Stipsevici shkruan se, pashko vasa që më vitin 1879 vënë duke se shqiptarët betoheshin për djel, për hëng, për dhe, për qjel, në gur, e për elemente tjera të natyres e jo për përëndit të kryshtërimit dhe islamizimin. A i këto betime i shpjegon si të lashësis shqiptarët dhe me burim vendas, 33. Shkrymtari Romak Plini e ka përmendur këtë besim të fiset i lire. Përveç plinit, për këtë besim ka shkruar edhe një autor tjetër romak Aul Geli. Qërë Truhelka më vonë shprej mendimin e ti se popujt që jetojnë sot në gadishullin Balkanik, këtë besim dhe morën nga i lirët 34. Përveç paracitis së këtyre motiveve në kostume, me një stil të punimit të përsosur, motivet e kultit dhe ato florale, janë gëdhendur në dru nga mjeshtër shqiptar në Kosovën e sotme. Ritet e besimit paga një hasim edhe në folklor dhe vale, valja mërtore e skalitur në një relief guri i cili u zbuluar asësisht në filim të viteve në ndëdhjet të në Dardan, dëshmon për artin e zhvilluar Dardan, në rajonin e malsis së Galabit, jo shumë largë me medvejgjen. Ky monument mërtor deri më sot është ndër monumentet më me vlera etnografike dhe religioze që është zbuluar në teritorin e Kosovës së sotme. Kjo skene e paracitur në këtë guri, mendohet se i përket periudës e shekullit të i i i deri në shekullin e i i, para erës son, ko kjo e zhvillimit ekonomik, kulturor dhe ushtarak në mbretërin e dardanis. Në këtë guri, shprejen figurat që dëshmojnë nivelin shumë të lartë të kulturës dardane para pushtimit romar. Kjo relief monumental para që të rritin mërtore dhe rritin e varimit të një ushtari dardan i cili në kok e mban helmetën e ti. Relief i skalitur në këtë guri nuk është i plot, por nga jo që është zbuluar në ofron mundësin e përshkrymit të rritit mortor dhe elementet etnografike të asaj periude në mbretërin e dardanis. Shiet qartë se ushtari i vdekur bartet me arkivol, ark, nga katër ushtar tjerë, po ashtu me helmeta në kohë. Valës mortore i brin një valtare e cila qëndron të koka e ushtarit të vdekur. 
ajo valzon valen mortore, duke e mbajtru me dorën e djath këndin e majtë të arkivolit. Kjo valtare shiet se mban qëndrim të kundërt me kortejshin funeral të skalitur në këtë guri si monument mortor. Ajo si kur nuk pajtohet me vdekjen e ushtarit, por valzon rritet mortore për pavdekshmërin e ti. Pas të vdekurit shien duke valzuar tri valtare, tre pjes marës tjerë të gjinis mashkullore që shkullin flokët. Veshja e grave e paracitur në këtë relief, ku shien fustanelat e gjata deri në nxu, pas taj që nuk e mbulon fytyrën por valon prapa kokës e valtareve, janë dëshmit e një civilizimi urban të asaj për jude. Ky guri na je paka shumë të dhëna edhe për veshje në burave, ku vërejet qartë veshja e tyre me pantalona. Në këtë guri vërejen dhe kafshet shtëpjake si pjesmarje në ceremonin e varimin. Pjesmarja e kafshëve të regon qartë edhe simbolet e kultit të dardanët para kryshtërimin. Së bashku me zbulimin e këti reliefi, janë zbuluar edhe gur tjerë që dëshmojnë gjurëm të lartat të civilizimit dhe dëshmi të kohës për religionin, traditën dhe etnografin dardanët të asaj për jude. Me këtë rast ne po ofrojmë edhe reliefin e skalitur në gurin tjetër, në të cilin vërejet qartë, një mashkull që me dorën e djath të mban burin, duke dhenë kushtrimin se në atë vend banim ka ushim dhe fjetje. Paracitja e opingave të paluara njëra pran tjetrës dhe ena e ushimit, në shtyn të mendojmë se kemi të bëjmë me një bujtin të kohës në një vend banim të zhvilluar qytetar, urban. Pra si shqiet kjo trev si rajoni mbretëris së dardanis, ishte mjaft shumë e zhvilluar, gjë që e vërtetojnë edhe gjurëmët e dzetaris që dëshmohet me sasit të madhe të skorjeve. Zgjyra të mbetura gjatë procesit të shkryjes dhe përpunimit të metaleve, të cilat edhe sot i hasim pranuit në qdo përrua të kësaj malsie. Këto elemente etnografike e paracesin kulturën material dhe religioze të populatës dardane. Për mes këtyre reliefve, ne po ashtu po mësojmë edhe për veshen dardane të asaj për jude, që mendoj se e ruajt i traditën edhe për kunder shumë pushtimeve të huaja nga popujt e ndryshëm që solën kultura dhe traditat të ndryshme në trojet tona. Zbulimet e rastësishme arkeologike në trevat e dikushme të mbretëris së dardanis, zbuluan edhe të dhëna tjera që dëshmojnë veshen e grave edhe gjatë sundimit romakë. Busti i grua si punuar në mermer të bardhë, më për masa, gjersia 55 samë, trashësia 15 samë dhe lartësi 75 samë, 35, që u zbulua në fshatin vërban, komuna e vitis, ofron të dhëna mjaft të detajuar për kostumet e grave të asaj për jude. Ky monument arkeologik mendohet se i përket shekullit të i apo shekullit të i të erë së re. Në këtë monument etnografik dhe arkeologik të veshja e gruas vërejmë, këmishën e punuar me palë, të cilat hynë në nënkraharor, që me siguri janë lidhur në brapa në shpinë. Në pjesën e gjoksit po ashtu palet e këmishës janë më të vogla port e dukshme. Vërejet se në qafë, si stoli grua janë banë një medalion apostoli në formë monedhe, në të cilën vërejen dy rath koncentrit, për të cilët mund të pohojmë se paracisin simbolin e kultit të djelit. Mjaf me interes janë të dhenat për shamin dhe mbajtjen e saj. Si shqiet shamia mbahaj duke e mbuluar pjesën e si për me të kokës, duke lëmë mundësin që të shien flokët në bibal dhe veshët për të par vathët, e cila pastaj lëshohet në supe dhe e mbulon qafën prapa në shpin. Ky monument kulture që deri në janar të vitit 1999 ishte në Muzeun e Prishtinës, është bartur në Muzeun e Beogradit së bashku me mira eksponate tjera arkeologike dhe etnografike. Êshtë me rëndësi të theksohet se mbajtja e shamis në këtë portret të gruas, gjason me shamin e mbajtur të monumenti epigrafie që është zbuluar në Dardan. Si që është e ditur nga burimet historike se pas e diktit të mbajtur në vitin 212 nga përandori romak Karakala, bëhet barazimi i shtresave në përandorin romake dhe prej asaj për ju dhe në krye të kësaj përandorie. Me shumicën e rasteve vin në krye përandor me origin i lire. Burimet historike dëshmojnë se gjatë kohës e sundimit të përandorit Justinian ishte arritur një zhvillimi hovshëm ekonomik e kulturor. Në kohën e sundimit të ti, qendra e peshkopatës e ilirikumit u batë prej se lanikut në vendlindjen e ti në Justinian Aprim, kjo lenë të kuptohet se vendlindja e përandorit Justinian ishte bërë qender e artit dhe kulturës ilire. Në Justinian Aprim, gjatë asaj për ju dhe qendruan artistët më të njohër nga iliriku dhe mes dhevë. Si që shiet kjo zhvillimi kulturës dhe artit vërejet edhe në mozaikun e mbretëreshës të odora. 
Në këtë periud veshja e grave aristokrate në aparacitet me elemente shumë të pasura dekorues dhe do me thënë se që si do mos vërejen në stolisin e gjoksit dhe të kokës. Nëse e bëjmë një krahasim në mes të mozaikut të teodorës dhe veshjeve të grave shqiptare në rajonin e medvejgjës, shohim elemente të përbashkëta, e të cilat deri më sot janë ruajtur vetëm të gratë shqiptare të kësaj treve, që po ashtu njët edhe si vendlindja e për andorit Justinian. Pretendimet se serbët janë bartës të kulturës materiale e shpirtërore në trojet shqiptare, janë të shtyra nga motivet politike dhe nuk kanë bazë shkencore. Serbët nuk kanë asë një uri për veshjen e tyre komptare para gjysmës së dytë të shekullit gjejgje. Në vijim ofrojmë disa të dhëna historike të publikuara nga studiuesit serb për veshjen populore serbe. Shumë të dhëna që sot i ledzojmë në literaturën serbe e të shkruara nga studiuesit pak më serios serb mësojmë se kombi serb u kryua në mesin e shekullit gjejgje duke i bashkuar dhe slavizuar ortodokset e gadishullit, me një program politik e kishtar të inicjuar dhe hartuar nga Rusia. Serbia si shtetu formua duke i serbizuar fshatarët e varfër, ku pjesa dërmua se ishin shqiptar ortodoks dhe vla, e të cilët quëshin në raj. Raja ishte kategoria më e ullet sociale në shëqërin mesjetare. Këtë e shkruan edhe Vukara Gjici në vitin 1827, kur thot se popull serb nuk gjen tjetër përveç fshatarëve. Shi tekstin nga Libri, 36, 14. Kjo mas e varfër fshatare në filim të shekullit gjejgje nuk kishtë të rashëguar kur farë vlera të artit, andaj nuk mund të bëhet fjalë për ndo një vej për të rëndësishme të artit serb para shekullit gjejgje. Në filim të shekullit gjejgje, duke mos pasur artë të trashëguar u përvetsua gjithë qka shqiptare, duke i përvetsuar disa krerë ortodoks shqiptar, që në atë periud me nëzitin e Rusis ishin ngritur në kërëngritje kunder për Osmane. Ndër kërëngritësit që në atë periud u vun në shërbim të Rusis pa dyshim se ishte Kara Gjërgje Petrovici ose si quaj ndryshe Gjërgje i Zi, i cili ishte një shqiptar i fisit Kelmendas, dhe bashkë punëtori i ti i ngushte Vukara Gjici dhe shumë të tjerë po ashtu me origjin shqiptare. Nga literatura serbe, mësojmë se burimet e para për veshjen e grave serbe janë ruajtur prej gruas e Kara Gjërgje Petrovicit, ku është gjetur një sënduk me veshjen e gruas e ti Jelenes dhe vajzës e tyre e cila ishte e martuar me Antoni e Plakicin. Shi tekstin nga Libri, 37. Një Mark Tirta, mitologia ndër shqiptar, Tiran, 2004, fëqë. 50. 2. Po aty, fëqë, 29. 3. Po aty, fëqë. 72. 73. 4. Arkivi qëndror shtetëror, Tiran, fë 58, vë, dë, 70, fë 25. 5. Fat Barda Demi, Pashtriku, Org, Besimi Hënor, dëshmi e autoktonisë së kombit Arbër, e ejnëtë, 19. vjetor, 2013. 6. Hërtë të pësë, një konë, orb kulti i djelit dhe henes të shqiptaret nga Mark Tirta etnolog. 7. Mark Tirta, etnologia shqiptare, Tiran, 2003, fëqë, 423. 8. Po aty, fëqë. 74. 9. Po aty, fëqë. 74. 10. Ali Muka, ndërtimet tradicionale fshatare, Tiran, 2007. 538. Njëmbëdhjet, Shaban Hajzeri, 1936, Fshati Vlahi, Komuna e Mitrovicës. Dymbëdhjet, Vebi Reqica, 1926, Fshati Lugaji, Komuna e Lipjanin. Trembëdhjet, Qazim Namani, Emin Salahu, Arzje Zeneli, Elvira Reqica, Ardiana Qoraj për njëhe e trashëgjimis kulturore në Brezin Verulindor të Kosovës e Sotme, Instituti i Kosovës për mbrojtje në monumenteve, Prishtin 2013, fëqë. 204. 14. Fat Barda në Demi, Selenizmi Besimi që sundon botën, Tiran, 2016, fëqë. 15. 15. Po aty, fëqë. 36. 16. Po aty, fëqë. 25-26-17. Lulieta Dano Përëndesha Athina dhe simbolet të tjera kosmogonike, Tiran, 2007, fëqë. 8-9 18. Fat Barda në Demi, Selenizmi Besimi që sundon botën, Tiran, 2016, fëqë, 14. 19. Hërtë të pësë, 
Njekon, org kul ti i djelit dhe henes të shqiptaret nga mark tirta etnolog. Njezet, hërtë të pësë. Njekon, org kul ti i djelit dhe henes të shqiptaret nga mark tirta etnolog. Njezet dhe një, Nikola Kolaki dhe Mazuran, Janjevo, Zagreb, 2000, Fëqë. 59. Njezet dhe 2000. Jo, Nikola Eviç, kapitën i kalorësis, oficiri mbrojtjes së afrët të mbrejtit të Serbis, Severna Stara, Serbia. Bojna Geografska e Historis Kastudia, Beograd, 1892, Fëqë. 110. Njëzet dhe tre, Mirko Baja Krarovic, shkryrësit e janjevës si vazhduës të dzetaris së vjetër, buletini i muzeu. Kosovës që i, Prishtin 1972, Fëqë 154. Njëzet dhe katër, Gazeta Rënjët, Djetor 2021, Fëqë 12. Njëzet dhe pes, Aleksandr Stipqevic, i lirët, historia jeta kultura, simbolet e kultit, Rilindja, Prishtin 1990, Fëqë. 17. 26. Po aty, Fëqë. 321. 27. Hërtë të pë, zemra shqiptare në të nes 54.188 që zim në mani veshja e grave shqiptare në rajonin e medvejgjes, hërtë më. 28. Mark Tirta, mitologia ndër shqiptar, Tiran, 2004, Fëqë, 66. 29. Fat Barda në Demi, Selenizmi Besimi që sundon botën, Tiran, 2016, Fëqë, 12. 30. Mark Tirta, Etnologia Shqiptare, Tiran, 2003, Fëqë. 198. 31. Mark Tirta, Etnologia Shqiptare, Tiran, 2003, Fëqë. 17. 32. Aleksandr Stipcevic, i lirët historia jeta kultura dhe simbolet e kultit, Prishtin, 1990, Fëqë, 221. 33. Po aty, Fëqë, 68. 34. Ostipcevic, i lirët historia jeta kultura dhe simbolet e kultit, Prishtin, 1990, Fëqë. 96. 35. Katalog, Arheolos Koblago, Kosova, Beograd, Fëqë. 301. 36. Sëpska Akademia Nauka i Umet Nosti, Odelin Historis Kinauka, Historia Beograda 2, Beograd, 1974, Fëqë. 557. 37. Po aty, Fëqë. 559. 